பசங்கள்லாம் இவ்வளோ ஆர்வமாக எங்கே ஓடிட்டு இருக்காங்க தானே பார்க்குறீங்க வேறு எங்கேயும் இல்லைங்க புதுச்சேரி மாநிலத்தில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய அறிவியல் மையம் மற்றும் கோளாரங்கத்துக்கு தான் எல்லோரும் ஓடிட்டுருக்காங்க நம்மளும் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க புதுச்சேரி அரசும் அறிவியல் தொழில்நுட்பமும் சுற்றுச்சூழல் துறையும் சேர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மே மாதம் அஞ்சாம் தேதி முனைவர் அப்துல் கலாம் சயின்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் அண்ட் பிளானிட்டோரியம் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இவ்வளோ பெரிய பிளானிட்டோரியம் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டரை யார் யாரெல்லாம் இணைஞ்சி இதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் தேசிய அறிவியல் அருங்காட்சியகம் மற்றும் கலாச்சார அமைச்சகம் இந்திய அரசு மற்றும் அறிவியல் தொழில்நுட்ப மாமன்றம் புதுச்சேரி அரசோட இணைஞ்சுதான் இவ்வளோ பெரிய சயின்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் பிளானிட்டோரியம் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்ல சுமார் ஒன்று புள்ளி ஐந்து ஏக்கர் நிலப்பரப்புல அமைஞ்சிருக்கு நம்முடைய பிளானிட்டோரியம் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் இதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இரண்டு காட்சி கூடங்கள் இருக்கு கடல்சார் உயிரினம் பல்லுயிர் தொட்டில் மற்றும் கேளிக்கை அறிவியல் ஃபன் சயின்ஸ் இருக்கு கோளாரங்கம் அறிவியல் பூங்கா குழந்தைகள் செயல்திறன் பகுதி இது எல்லாமே இங்கே அமைஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லை லாஸ்ட் இயர் புதுசாக புத்தாக்க மையமும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இதை விட ஒரு சிறப்பம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பார்வையாளர்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்து விசிட் பண்ணியிருக்காங்க குறிப்பாக இந்த மையத்தில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு அனுமதி முற்றிலும் இலவசம் இப்போ மாணவர்கள் எல்லாரும் ரொம்ப ஆர்வத்தோட உள்ளே போயிருக்காங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்மளும் உள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எல்லாரும் இந்த இடத்த விசிட் பண்ணணும்னா எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வந்துருங்க வரும் <laughs> ஈஸியாக படித்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவே இங்கே ஒட்டியிருக்காங்க பார்த்தா எல்லாருக்கும் தெரியும் அடுத்தது வந்து வாட்டர்ஸ் ஆஃப் புதுச்சேரி அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரோசன் சீஸ் ஸோ உரைநிலை கடல்கள் அதாவது இங்கே வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பட்டன் இருக்குது ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தாங்கன்னா நிச்சயமாக இதை பற்றி என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் அடுத்தது வந்து இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மரைன் ஈகோ சிஸ்டம் அதாவது நீர் நிலப்பண்பு பருவநிலை மற்றும் கலங்கும் தன்மை கேட்ப புவியின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள பெருங்கடல் பற்றி இங்கே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் திஸ் இஸ் மரைன் ஈகோ சிஸ்டம் அடுத்தது சேஞ்சிங் சீ லெவல்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு காலகட்டங்களில் கடல் நீரோட அளவு அதோட மட்டம் எந்த அளவுக்கு இருந்ததுன்றதை பற்றி டீட்டெயிலாக இந்த சேஞ்சிங் சீ லெவலில் நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது ப்ரெஷர் அண்ட் டெப்த் இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஓஷன் லைஃப் ஜோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கடலுயிர் வாழ் மண்டலங்கள் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்களாலோ இல்லைனா வந்து நிறைய பேர் பார்வையாளர்கள் வெளிநாட்டவர்கள் எல்லோரும் வராங்க ஸோ அவங்களுக்காகவே இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது மரைன் லைஃப் இன் டார்க் ஸோ மரைன் லைஃப் கடல் வாழ் உயிரினங்களை பற்றி ஒவ்வொரு சிறப்பு அம்சங்களும் அதை பற்றின விஷயங்கள் தகவல்கள் எல்லாமே இங்கே அம்சமாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மரைன் லைஃப் அதாவது கடல்சார் உயிரினங்களை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் உள்ளே வாங்க போகலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக வந்து கடல் வாழ் உயிரினங்களை ரொம்பவே அழகாக செலை வடிவம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம கூட யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரமேஸ்வரி அவர்கள் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட இங்கே என்ன சிறப்பம்சம் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தால் இல்லை பேரண்ட்ஸ் வந்தால் இதில் என்ன விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத அவங்ககிட்
இப்போ வந்து நம்ம மரைன் லைஃப்குள்ளே இருக்கும் மரைன் லைஃப்பில் வந்து பரமேஸ்வரி அவர்கள் இருக்காங்க அவங்க வந்து இங்கே என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள் இருக்குது இங்கே வந்து மாணவர்கள் இல்லை பெற்றோர்கள் இல்லை வெளிநாட்டவர்கள் யார் வந்தாலும் இங்கே என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத அழகாக நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் சே மாதிரி இருக்கும் இங்கே வர நிறைய விசிட்டர்ஸுக்கு இந்த இடத்துல ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இங்கே ஃபோட்டோஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்க ஒரு சின்ன ஆர்டிஃபிஷியல் சீ மாதிரியே இருக்கும் இங்கே எல்லாமே ஃபைபர்ஸ் அளவு யூஸ் பண்ணி இங்கே பண்ணியிருக்காங்க எதையுமே சிமெண்ட்டில் பண்ணது கிடையாது இப்போ நம்ம இதில் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் என்னென்ன ஃபிஷ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே மாமல்ஸ் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஆமாம் இங்கே பார் இந்த ஸ்டைட் பாருங்கள் இது எங்கே ஏறிது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா இங்கே பாருங்கள் அது என்ன ஃபிஷ் அதோடய டீட்டெயில்ஸ் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் கூட ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள் மேடம் ஸ்பேம் வேர்ல்ட் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஈஸியாக ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இது வந்து ரெப்டைல்ஸ் மேம் மெரைன் ரெப்டைல்ஸ் இது எல்லாமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள் பேண்டட் சீக்ரேட் அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது அதில் கொடுத்துருப்பாங்க அதோடய டீட்டெயில்ஸும் இதில் வந்து கிளியராக நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து நம்ம மரைன் லைஃப்லேருந்து வந்திருக்கோம் ஆக்சுவலி மரைன் லைஃப் பார்த்துட்டு உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபரில் ஆன மேமல்ஸ் அண்ட் ரெப்டைல்ஸ் பற்றி அதோட டீட்டெயில்ஸ் ரொம்பவே அழகாக கொடுத்துருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்திருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மரைன் வேர்ம்ஸ் அதாவது கடல் வாழ் புழுக்கள் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக எல்லோரும் படித்து பார்த்து புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொட்டேட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ப்ரெஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு செப்ரேட் டைமிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இப்போது ஒரு வேம் பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா இங்கே ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ ஆல்சோ தென் அதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு டைமிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேம்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை படிக்கிறதுக்கு ட்வெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் டைமும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மாணவர்கள்லாம் வந்தாங்கன்னா நிச்சயமாக நின்று படித்து ஒவ்வொரு விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு டைமும் அண்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவ் நியூஸ் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க நிச்சயமாக எல்லாேருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ அடுத்தது நம்ம இருக்கிறது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷியஸ் அதாவது அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் அதாவது கடல் வாழில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களில் அழிந்து வரக்கூடிய ஸ்பீஷியஸை பற்றி தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வந்து ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் ஒவ்வொரு காரணத்தினால அழிகுது இல்லையா உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பருவநிலை மாற்றமாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா தங்கும் இடமாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து வேட்டையாடப்படுறதுனால இருக்கலாம் ஒவ்வொரு காலகட்டங்களில் இந்த மாதிரி அழியக்கூடிய விலங்குகளை பற்றி உயிரினங்களை பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்ஸை நம்ம மூவ் பண்ணுறது மூலயமா அதை பற்றி நான் டீட்டெயில்ஸ் இங்கே அழகாக டிஸ்பிளேயில் காட்டுறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்கன்னா நிச்சயமாக இது பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ஸோ அடுத்தது வந்து எலமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஓஷன் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கடலில் இருக்கும் தனிமங்கள் அதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம்னா பொட்டாஷியம் ஃபாஸ்பரஸ் பேரியம் சல்ஃபர் மெக்னீஷியம் ஸோ கால்சியம் இதெல்லாம் வந்து கடலில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியுமான்னு தெரியல ஸோ இங்கே வந்தோம்னா எலமெண்ட்ஸ் என்னென்ன ஓஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத அழகாக கொடுத்துருக்காங்க வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சால்ட் ஃப்ரம் சி அதாவது சால்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பை மரைன் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ இதை பற்றியும் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கடலிலிருந்து உப்பு அதை பற்றி அழகாக சீ டர்டில்ஸ் அண்ட் ஃபிஷ் பிளாக் பிளாக் கேர்ள் இதை பற்றி ஒவ்வொரு விலங்குகள் மூலிமா கிடக்கக்கூடிய உப்புகள் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கார்பன் இனோஷன் அதாவது கடலில் கார்பன் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அதில் இருக்கக்கூடிய மூமெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடை பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த ஓஷன் பயாலஜிக்கல் பம்ப் ஸோ இதை பற்றி ஒரு சைக்கிள் அழகாக டெஃபினேஷனோடு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மரைன் ஃபார்மிங் ஸோ மரைன் ஃபார்மிங் அப்படின்னா கடல் பண்ணை ஸோ அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைன் ஃப்ரம் ஓஷன் ஸோ சீவீட் கல்ச்சர் கிராப் கல்ச்சர் 
பேர்ல் கல்ச்சர் அதாவது கடல்லேருந்து நமக்கு வந்து என்னென்னலாம் நமக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்குது என்னென்னலாம் செய்கிறாங்க என்னென்ன உற்பத்தியெலாம் நடக்குதுன்றதை பற்றியும் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சீ ஃபுட் ஸோ சீ ஃபுட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கடல் உணவு ஸோ அதை பற்றின எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே வந்து அதை பற்றின டிஸ்பிளேக்காக விஷுவல் விஷுவலும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்திங்கன்னா இதை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறது கோரல்ஸ் ஸோ கோரல்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கோரல்ஸ் இருக்குது சீல் அப்படிங்கிறத அழகாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா தெரியும் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கோரல்ஸ் ஸோ கோரல்ஸோட நேம்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாகான் கோரல் லெச்சர்ஸ் கோரல் பிரெயின் கோரல் ஃபிங்கர் கோரல் எல்கான் கோரல் அண்ட் ஃபேன் கோரல் ஸோ இந்த வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கோரல்ஸ் எல்லாம் இங்கே டிஸ்பிளேக்காக வச்சுருக்காங்க ஸோ வித் டெஃபினேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஓஷன் அண்ட் கிளைமேட் ஸோ ஓஷன் அண்ட் கிளைமேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடல் மற்றும் தட்ப வெப்பநிலை ஸோ இதில் வந்து சி சர்ஃபேஸோட டெம்பரேச்சர் பற்றியும் நார்மல் கண்டிஷன்லேயும் இஏஐ நீனோ கண்டிஷன்லேயும் எப்படி இருக்குன்ற டிஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஓஷன் கரண்ட்ஸ் ஸோ ஓஷன் கரண்ட்ஸ்னால் கடல் நீரோட்டங்கள் அதை பற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக மரைன் லைஃப்பில் கடல் வாழ் உயிரினங்களை பற்றியும் அதில் என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஃபார்மிங் அண்ட் கல்ச்சிங் கல்ச்சர் இதை பற்றியும் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கடலில் நடக்கக்கூடிய பொல்யூஷன் அதாவது மரைன் பொல்யூஷனை பற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளேயில் ஆஸ்க் யுவர் எக்ஸ்பர்ட் மரைன் பொல்யூஷன் பொல்யூஷனை பற்றின கொஷின்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கடல் எப்படி மாசுபடுது டெஃபினட்டாக நிறைய விஷயங்களால் மாசுபடுது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதை எப்படி தவிர்க்கணுங்கிற முறைகளை பற்றியும் ஸோ டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆயில் ஸ்பில்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஆயில் ஸ்பில் அப்படின்றது எண்ணெய் கசிவு கடலில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் பொல்யூஷன் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க ஆயில் ஸ்பில்ஸ் எப்படிலாம் நடக்குது அப்படிங்கிறது எப்பப்பெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க For more than 3 months, over 200 million gallons of oil spewed into the Gulf of Mexico, a mile underwater as the world watched images of billowing oil on live television 24/7, rendering us helpless witnesses. The leak has stopped, but the tragedy of the largest man-made ocean catastrophe outside war continues. Government estimates claim that three quarters of the oil is gone and the worst is over. Many people and some scientists think the worst is about to begin as the consequences of the living system are revealed. Jean-Michel Cousteau and his Ocean Features Society team were among the first on site to dive the oil-stained gulf waters and to confirm the movement underwater of oil mixed with dispersants. They were among the first to meet with parish presidents working around the clock to get answers from BP and the Coast Guard. They saw the first oil ooze on shore. The team recorded the faces of this early event. The fishermen, pelicans, dolphins, crabs, turtles, shop owners, and the blackened marshes and beaches. But what is the bigger picture? Where is their hope and how soon? Where have these massive amounts of oil and dispersants gone? And most importantly, what have we learned? In a proposed hour-long special program, Jean-Michel Cousteau and his team will investigate the wildlife, the people, the politics, and the region's industries to answer the questions that we all want to know. Following the special program, Jean-Michel Cousteau will present monthly investigative reports on the status of the Gulf. The broken well has stopped spilling, but we need to monitor the region to ensure that all is being done to aid in its recovery. Join Jean-Michel Cousteau and his team as they investigate the Gulf. And next, marine pollution. மரைன் பொல்யூஷனை பத்தி ஒரு வீடியோ கவரேஜும் இங்க கொடுத்திருக்காங்க விஷுவலைஸ் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஓஷன் பொல்யூஷன் இஸ் காஸ் பை many different sources but some of the most common causes are oil spills toxic waste and dumping of other harmful materials by manufacturers and farmers another cause of ocean pollution is deforestation and poor land management 
Over 80% of marine population is caused by humans and comes from land-based activities. Oil is a well-known pollutant in the ocean, but surprisingly only 5% of oil pollution comes from tanker spills. Hundreds of millions of gallons of oil end up in the sea each year from non-accidental sources. Yearly more than 350 million gallons of oil is poured down the drain from used engine oil and road runoff and it ends up in the ocean. The next cause of oil pollution in the ocean comes from routine maintenance of ships. By air pollution resulting from gas and oil burned from automobiles that settles in the ocean. Fertilizers used by farmers and homeowners can cause serious problems when they contaminate the ocean. The same nutrients and fertilizers that feed crops can cause rapid growth of algae blooms. When algae di die, it feeds bacteria and allows them to grow. Bacteria consume so much dissolved oxygen that fish and plants cannot survive. Grocery store plastic bags are another source of pollution in the ocean. One of the major problems is the bags decompose very slowly and they can be mistaken as food by marine animals. Plastic water bottles are another source of pollution. Unfortunately, only 13% of all water bottles end up being recycled, the rest end up in landfills or in the sea. If incinerated, they release gases that are released into the atmosphere then settle into the ocean. Both of these plastic pollutants can also come back on shore and pollute the beaches too. When sewage escapes the sewage system, it eventually ends up in the ocean. This can happen when sewer lines are cracked or pipes are blocked by tree roots or some other material. Overflows or failure of sewage pumping stations is another cause of pollution in the ocean. Sewage pollution increases the growth of bacteria, which in turn causes many health hazards to both humans and marine life. Toxic chemicals harm the plants and animals in the water and can have a very dangerous impact on human health. If toxic waste harms an organism, it is passed along the food chain and can end up in the seafood that we eat. Toxic waste gets into the ocean through landfills, dumps, mines, and farms. Three things that help prevent the pollution of our oceans are the EPA, who sets an enforce of pollution control standards. The Clean Water Act of 1972 reduced the discharge of untreated water and harmful chemicals into the rivers. The Resource Conservation and Recovery Act of 1976 requires that hazardous waste be specifically treated before disposal. Also, we all as individuals should try and personally prevent littering to keep trash out of our beautiful ocean. Global warming impact on marine life. So next uh, over exploitation pathiyo or video coverage kurtir kanga. So inge eppa students o la yar vandalum inge vandu ungal kagve kurtir kanga. Um, inge press pan inge na adu pati na details elang kareko. Inge arthe the deep in ocean abdin kurtir kanga. Da uda art kadalil arpu dangal. So inge vandu in the display va vandu na move panu na ida arha move agde. So inge pat inge na teriyo. என்னென்ன அற்புதங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸ்லோ மோஷனில் நமக்கு காமிக்கிறாங்க ஸோ இதை நம்ம மூவ் பண்ணும் போது அந்தந்த டைரக்ஷனுக்கு மாறுது ஸோ இட் டேக் சம் டைம் ஸோ நின்று நம்ம நிதானமாக இந்த விஷயங்களெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கோஸ்டல் டூரிசம் ஸோ கோஸ்டல் டூரிசம் பற்றி டிஃபினேஷன் ரொம்பவே அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது என்னென்னலாம் பண்ணுது கோஸ்டல் டூரிசமால் வரக்கூடிய நன்மைகள் என்ன அப்படின்றத பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அண்டு அதில் என்னென்ன இருக்குது கோஸ்டல்லன்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க போட்டிங் சைலிங் பேரா சைலிங் ஸோ பனானா ரைடில் என்னென்னலாம் இப்போ இருக்குன்றத 
கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடிய புத்தாக்க மையம் இனோவேஷன் ஹப் ஜென்ரலாக இனோவேஷன் ஹப் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இது பேசிக்கலாக எதுக்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங்காகவே அமைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இனோவேஷன் ஹப் அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க இது எக்ஸ்பெஷலி எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸை இங்கே வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலான்றதுக்காகவே எக்ஸ்பெஷலி ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா பெஞ்ச் கிரைண்டர் அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு விஷயம் இருக்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு கூட கைட்ஸுமே இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா லைட் டியூட்டி லேட் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ அழகாக நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது மெஷினரிஸ் இருக்குன்றதை பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயிலாக உங்களுக்கே தெரியும் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ட்ரில் மெஷின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் மெஷின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்தது இங்கே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கைடு இருக்காங்க ஸோ கைடு வந்து மிஸ் கார்த்திகா அவங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது அவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வணக்கம் மேம் இங்கே பைனாக்குலர் மைக்ரோஸ்கோப் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி என்னன்றதை எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க வணக்கம் இப்போ நம்ம இன்னோவேஷன் ஹப்பில் இருக்கோம் இந்த இடத்துல என்னென்ன என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது எவ்வளோ இன்னோவேட்டிவாக இருக்குன்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சிக்ஸ் பார்ட்ஸாக பிரிச்சுருக்குறாங்க ஃபிசிக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸு இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து பயோ சயின்ஸ் அண்ட் பயோ கெமிஸ்ட்ரி எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பில்டு ஃப்ரம் ஸ்கிராப்னு சொல்லுவாங்க வேஸ்ட் மெட்டீரியலை வச்சு எப்படி நம்ம ஒரு இனோவேட்டிவாக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ் செய்யலாம் அப்படின்றத காமிக்கிறது தான் பில்டு ஃப்ரம் ஸ்கிராப் டோடு போடு ஜோடுன்னு அங்கே இருக்கிறது அது அதை அது என்ன சொல்ல வருதுன்னா பழைய மெட்டீரியலை நம்ம எப்படி வந்து புதுப்பிக்கலான்றத சொல்கிறது தான் டோடு போடு ஜோடு ஃபிசிக்ஸுக்கு தேவையான எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் அங்கே இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போது அவங்க ஏதாவது செஞ்சு பார்க்கணுன்னா வந்து இங்கே செஞ்சு பார்க்கலாம் மேத்தமேட்டிக்ஸில் த்ரீ டைமென்ஷனல் டூ டைமென்ஷனல் கிட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அவங்க வந் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ த்ரீ டைமென்ஷனலில் ஏதாச்சும் ஒரு இமேஜ் செஞ்சு பார்க்கணுன்னா செஞ்சு பார்க்கலாம் டூ டைமென்ஷனில் ஏதாச்சும் ஒன்று செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படின்னா செஞ்சு பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக இன்னோவேஷன் ஹப்பில் ஒரு பிரிவாக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதில் மிஸ்டர் ரஞ்சித் அவர்களை தான் பார்க்க வந்திருக்கோம் அவர் என்னமோ செஞ்சுட்டுருக்காரு என்ன பண்ணுறாருன்னு அவர்கிட்ட கேட்கலாம் வாங்க வணக்கம் சார் வேறு மோர் டூல்ஸ் ஐசி டயோட் காம்போனன் எல்இடி லைட் These are sample experiments. This one is 8-bit sensor. It will give 8-bit chip and a sensor model. It is humidity sensor. It will transfer the humidity signal, your model to sensor. It's sound signal. It makes sound to manufacture the light. It is heartbeat sensor. Anyone put in hand? It will sense the heartbeat. சிம்பிள் சிப் மேக் ஏ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் இது இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ரெண்டு பேருக்கு செக் பண்ணி காட்டும் இப்போ வந்து நம்ம இனோவேஷன் ரிசர்ச் சென்டருக்குள்ளே வந்திருக்கோம் இதுக்குள்ளே எக்ஸ்பெஷலாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொபாட்டிக்ஸ் ஸோ ரொபாட்டிக்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு கைட்ஸும் இருக்காங்க உள்ளே போய் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த ரோபோட்டிக் செக்ஷனில் ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து மெஷினரி பர்பஸ்க்காக இன்னொன்று லைன் ஃப்ளோ ஃபாலோ இருக்காங்க இன்னும் ஒரு ரோபோட்டிக்ஸை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து 
இதெல்லாம் அசம்பிளிங் பார்ட்ஸ் அந்த ரோபோட்டிக்ஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்றதுக்கான அசம்பிளிங் பார்ட்ஸ் இதெல்லாம் இதை வச்சு தான் இதை டிசைன் பண்ணணும் வச்சு தான் ஆ டிஸ்மேண்டல் பண்ணியிருக்காங்க நாங்கள் அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மிஷினரி பார்ட்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மிஷினரி ரோபோட்ஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்காக டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதனுடைய டெமோ நான் இப்போ காமிக்கிறேன் ஹெவி பார்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இட இடத்துல எடுத்து எடுத்துகிட்டு போகிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் மூலயமா நம்ம அதை கேரி ஓவர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து அனதர் பிளேஸ் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இது ஸ்மால் சைஸ் டயரில் இதுக்காக நாங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் இது ஒரு பெரிய சைஸாக இருந்துச்சுன்னா எடுத்துன்னு போகிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இதில் வச்சு இதை எடுத்துகிட்டு போனோன்னா ஈஸியாக இப்போ அதில் நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா எந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கணுமோ டெஸ்டினேஷன் அது கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் சேர்ந்துரும் ஸோ இப்போ நம்ம ரோபோட்டிக் செக்ஷனில் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு ரோபோ இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹாய் ரஞ்சித் ஸோ இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா இது மண்ணுக்கடியில் ஒரு ஃபைபர் கேபிள் போட போகிறோம் நம்மளால் கீழே போய் என்ன அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் இருக்குது உள்ளே என்னென்ன மாடல்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்க முடியாது இது சிம்பிள் மாடல் தான் இது போய் அந்த ஒரு லைனை நம்ம கொடுத்துட்டோன்னா ஒரு ரூட் பாத் கொடுத்துட்டோன்னா அந்த ரூட்டில் அது என்னென்ன இருக்குன்னு அனலைஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடும் அதுக்கான மாடல் பற்றி நான் காட்டு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம எந்த மாடலில் கொடுத்தோமோ அதே மாடலில் லைனாக போயிட்டு இருக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சோன்னா அதை டேட்டா அனலைஸ் பண்ணி நமக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடும் வெல்கம் டு பிளானட்டரி ஷோ செல்போன் யாருனா வச்சு இருந்தால் சுவிட் ஆஃப் பண்ணுறங்க அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் த்ரூ அவுட் த ஷோ கைண்ட்லி மெயின்டைன் செய்யலாம் ஷோ முடிகிற வரைக்கும் அமைதியாக இருங்க த தேர்ட் ஒன் இஸ் டோன்ட் டேக் எனி ஃபோட்டோஸ் ஆர் வீடியோஸ் வைல் த ஷோ இஸ் கோயிங் ஆன் லெட